ஹலோ குட்டீஸ் ப்ரைஸ் லாட் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஹாப்பியாக இருக்கீங்களா ஓகே இந்த வீக் மறுபடியுமாக உங்களை ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூலில் பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நீங்களும் ஹாப்பியாக ஜாலியாக சண்டே ஸ்கூல் பார்க்க ரெடியாக வந்துட்டிங்களா ஓகே ஸோ நம்ம சண்டே ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட டெய்சி சித்ரா ஆண்டி ப்ரே பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி வைப்பாங்க அன்பார்ந்த சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகளா மறுபடியுமா இந்த ஓய்வு நாள் காலையில் ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் மூலமாக உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி எல்லாரும் ரொம்ப ஆவலோடு காத்துட்ருப்பீங்க இதுக்கு ஆரம்பமாக நம்ம எல்லோரும் ஜபிக்கலாமா கண்களை மூடி இருக்கிற இடத்துல கைகளை கூப்பி ஆண்டோரை நோக்கி பாருங்கள் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற ஏசு சுவாமி நீர் கொடுத்த புதிய இந்த ஓய்வு நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர் தாமே இந்த நோயின் காலங்களிலும் கூட எங்களுக்கு இந்த ஓய்வு நாள் தடைப்படாதபடி நீர் கொடுத்த அந்த வாய்ப்பு காய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கத்த தாமே எங்கள் ஒவ்வொருவரோடு கூட இருந்து இந்த பிள்ளைகளுக்கு நாம் சொல்லி கொடுக்குற ஒவ்வொரு காரியங்களையும் ஆவியானவர் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டுமாய் செவிக்கிறோம் இந்த ஓய்வு நாள் பாட ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல இணைந்திருக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்காகவும் ஆண்டவரே ஒருவேளை இது கலந்து கொள்ள முடியாத பிள்ளைகளுக்காக கூட செவிக்கிறோம் ஒவ்வொருவர் மேலும் பிரத்யேகமாக நம்முடைய பரிசு தாவி இறங்கி அவளை பலப்படுத்தி அவளை ஆசிர்வதித்து போதித்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று எங்கள் மீட்பெறும் இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவன் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஓகே குட்டீஸ் இந்த வீக்கோட சண்டே ஸ்கூலுக்கு நம்ம போயிடலாமா சரி ஓகே உங்கள் கூட யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க எப்பவுமே உங்கள் கூட அப்பா அம்மா இருப்பாங்க அப்புறம் உங்கள் அண்ணா அக்கா தங்கச்சி தம்பி இருப்பாங்க சில சமயம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் கூட இருப்பாங்க சில சமயம் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் உங்கள் கூட இருக்கலாம் ஆனால் எல்லா நேரமும் நம்ம கூட இவங்க எல்லாருக்கும் மேலே ஒருத்தர் நம்மளோட இருந்துகிட்டே இருப்பார் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தால் இருப்பார் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போக முடிதான் இருப்பார் நீங்கள் நடந்தால் கூட வருவார் நீங்கள் உக்காந்தா கூட இருப்பார் நீங்கள் தூங்கும் போது உங்கள் கூட இருப்பார் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் உங்கள் கூடவே ஒருத்தர் இருந்துகிட்டே இருப்பார் ஹோப் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருப்பீங்க யாருன்னு ஏஸ் அவர் தான் நம்மளோட காட் ஓகே நம்ம ஏசப்பா நம்மளோட எல்லா நேரமும் இருப்பார் இந்த வாரத்தோட டாபிக் என்னென்னு தெரியுமா காட் இஸ் வித் அஸ் அவர் நம்மோடு இருக்கிறார் இதுதான் இந்த வீக்கோட டாபிக் சரி இந்த வீக்கோட டாபிக்கு ரெலவெண்ட்டாக தான் நீங்கள் இப்போ ஆக்ஷன் சாங் பார்க்க போகிறீங்க ஆக்ஷன் சாங்னா ஒன்றே பிள்ளைங்க நீங்கள் எல்லாம் ரெடியாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ணா அக்காவோட சேர்ந்து நீங்களும் கூட சேர்ந்து ஆக்ஷன் பண்ண ரெடியாக இருக்கீங்களா ஓகே இப்போ உங்களுக்கான ஆக்ஷன் சாங் Thank you. 
கழுதை நானையா குட்டி கழுதை நானையா கழுதை நானையா குட்டி கழுதை நானையா உம்மை நானும் சுமந்திடுவேன் அன்பு ஏசையா என்னை நீரும் உயர்த்தி நீரே அன்பு ஏசையா நன்றி சொல்லி பாடிடுவேன் என்றும் நானையா கழுதை நானையா குட்டி கழுதை நானையா கழுதை நானையா குட்டி கழுதை நானையா அன்பான சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைங்களா மறுபடியும் அந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் மூலமாக உங்களை எல்லாரையும் சந்திக்கிறத ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் இன்றைக்குள்ள இந்த மனப்பாட வசனம் வந்து ஒரு ப்ராமிஸ் வேதத்தில் எத்தனையோ ப்ராமிஸை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இல்லையா ஆனால் இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராமிஸ் ஆண்டவர் யாருக்கு சொல்கிறார் தெரியுமா நம்முடைய அப்போசனாகிய பவுலுக்கு சொல்கிறார் ஆனால் அது அவருக்கு மாத்திரம் இல்லை நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த ப்ராமிஸை நம்ம சொந்தமாக்கிக்கலாம் சரி இது எந்த இடத்துல வருது பார்க்கலாமா ரெண்டு குருந்தியர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் முதல் பகுதியில் இருக்கு ரெண்டு குருந்தியர் எங்க இருக்கு எஸ் கரெக்டா சொல்லிட்டீங்களே புதிய ஏற்பாட்டுல ரைட் ரெண்டு குருந்தியர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தின் முதல் பகுதி என்ன சொல்லுது என் கிருபை உனக்கு போதும் பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் மறுபடியும் சொல்றேன் என் கிருபை உனக்கு போதும் பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் சரி நான் இப்போ ஒரு வாட்டி கூட சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ண போகிறீங்க ஆண்டி ஒவ்வொரு வேர்டு சொல்லி நான் வெயிட் பண்ணுவேன் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணுறீங்க சரியா என் கிருபை உனக்கு போதும் பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் சரியா உங்களுக்கு கற்றுக்கிட்டிங்களா ரெண்டு மூணு தடவை கேட்டுச்சோம் இல்லையா உங்களுக்கு ஈஸி தானே நீங்கள் சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைங்கள்லாம் ரொம்ப ஸ்மார்ட் எங்களுக்கு தெரியும் அழகாக மனப்பாடம் பண்ணிடுவீங்க ஓகே இது இப்போது இங்கிலீஷ்லேயும் கற்றுக்கலாமா நிறைய பிள்ளைகளுக்கு இங்கிலீஷ் கூட ஈஸியாக இருக்குல்ல அது தமிழில் படிக்கிறத விட செகண்ட் கொரந்தியன்ஸ் சாப்டர் டுவெல் மை கிரேஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் யூ ஃபார் மை ஸ்ட்ரென்த் இஸ் மேட் பர்ஃபெக்ட் இன் வீக்னஸ் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மை கிரேஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் யூ ஃபார் மை ஸ்ட்ரென்த் இஸ் மேட் பர்ஃபெக்ட் இன் வீக்னஸ் கற்றுக்கிட்டீங்களா திருப்பி நான் இங்கிலீஷில் சொல்ல போகிறேன் ஒரு ஒரு வார்த்தையை நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணுறீங்களா ஃபைன் மை கிரேஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் யூ ஃபார் மை ஸ்ட்ரென்த் இஸ் மேட் பர்ஃபெக்ட் இன் வீக்னஸ் நீங்கள் இப்படி கூட படிக்கலாம் மை கிரேஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் யூன்னு போட்டு இருக்கு இல்லையா அதை எப்படி கூட படிக்கலாம் யோ கிரேஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் மீ அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்லிக்கலாம் ஆமாம் நம்முடைய பலவீனம் வரும்பொழுது சரீர சுகவீனம் வரும்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் பிரச்சனை வரும்பொழுது இந்த ப்ராமிஸை நம்ம நினச்சி இதை திரும்ப திரும்ப சொல்லும் பொழுது நிச்சயமாக ஆண்டருடைய கிருபை ஆமாம் அவருடைய கிருபை தான் இன்றைக்கு கூட நம்ம உயிரோடு இருக்கிறோம் இல்லையா அதனால் அவருடைய கிருபை நம்மளை இம்மட்டும் நடத்தி இருக்கிறது நம்முடைய பலவீனத்துலலாம் அவருடைய பலம் தான் நம்மளுக்கு ரொம்பவும் பூரணமாக விளங்குது பூரணம்னு என்ன அர்த்தம் த பர்ஃபெக்ட் அவர் த கம்ப்ளீட்னஸ் சரியா நம்மளுக்கு எல்லா விதத்துலேயும் அவருடைய பலம் நம்மளுக்கு உதவி செய்யும் சரி பிள்ளைங்களா கற்றுக்கிட்டீங்களா அழகாக அதை படித்து சொல்லிடுவீங்களா போன வாரம் கூட பார்த்தோம் அழகாக ஆக்டிவிட்டீஸ் மனப்பாட வசனம் சொல்லியிருந்த பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப கிளாப்ஸ் சொல்கிறோம் கிளாப்ஸ் பண்ணுறோம் சாரி அதே போல் இந்த வாரம் அதிகமான பிள்ளைங்க என்ன பண்ணணும் இந்த வசனத்தை படித்து அதை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லணும் வாழ்க்கையில் கூட எப்போவுமே இதை நீங்கள் அடிக்கடி சொல்லி அதை உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரயோஜனப்படுத்திக்கணும் ஓகேவா ஓகே பிள்ளைங்களா காட் பிளஸ் யூ பிரைஸ்தலாட் பிள்ளைங்க ஸ்டோரி டைமுக்கு ரெடியா ஸ்டோரினாலே எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அப்படி தானே நம்ம சண்டே ஸ்கூல்ல பைபிள் ஸ்டோரிஸ் தான் நம்ம கற்றுக்கொள்வோம் இன்னைக்குள்ள டைட்டில் என்ன நம் தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் அவர் நம்மளுடைய தேவைகளை சந்திக்கிறவர் நம்மை போஷிக்கிறவர் 
அப்படி தானே இந்த நாளில் கூட நம்மளுடைய தேவைகளை எல்லாம் அவர் சந்திச்சுட்டு இருக்கிறாரு ஒரு நாள் கூட நமக்கு ஒரு குறைவு கூட அவர் வைத்ததே இல்லை நம்ம வேதத்தில் நிறைய அற்புதங்களை பார்க்குறோம் அதுவும் ஏசு கிறிஸ்து செய்த அற்புதங்கள் ஏராளம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மிக தெரிஞ்ச அற்புதம் ஒன்று இருக்குது என்ன அற்புதம் சொல்லுவீங்களா எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கிடைச்சிது மீதி கூட இருந்தது ஆமா ஐந்த அப்பா ரெண்டு மீனை வச்சு ஆண்டவர் ஐயாயிரம் பேருக்கு மேலாக போஷித்தார் இல்லையா புருஷர்கள் மாத்திரம் அஞ்சாயிரம் பேரா அப்ப லேடிஸ் இருந்திருப்பாங்க சில்ட்ரன் இருந்திருப்பாங்க அவங்களெல்லாம் செத்தா மோர் தென் டென் தௌசண்ட் இருக்கும் இல்லையா அவ்வளவு பேருக்கும் அந்த அஞ்சு அப்பா ரெண்டு மீனை கொடுத்துட்டு எத்தனை கூட எடுத்து மீதி வச்சாங்க ஆமா பனிரெண்டு கூட மீதியே ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா ஆண்டவரால கூட அதை காடிய ஒண்ணுமே இல்ல அவரால நம்மளுடைய தேவைகளை எல்லாம் சந்திக்க முடியும் இது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதம் இந்த அற்புதம் நம்ம வேதத்துல நான்கு சுசீலத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு மத்தியில மார்க்ல லூக்கால யோவான்ல எல்லாத்துலயுமே இந்த அற்புதம் இருக்கு ஏன்னா ஒரு சிறப்பான ஒரு அற்புதம் ஒரு சின்ன பையன் கொண்டு போய் கொடுத்தான்ல அந்த ஐந்து அப்போ ரெண்டு மீன அதை ஆண்டவர் சோத்திரித்து அத்தனை பேரையும் போஷித்தார் நம்மளுடைய ஆண்டவர் போஷிக்கிறவர் தேவைகளை சந்திக்கிறவர் சரி அவர் மட்டும்தான் அற்புதம் செய்ய முடியுமா அப்படி கிடையாது நம்மளுடைய வேதத்துல தீர்க்கு தரிசனம் கூட அற்புதங்கள்லாம் செஞ்சாங்க பழைய ஏற்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பெரிய தீர்க்கு தரிசிகள் எளியா தீர்க்கு தரிசி இருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்தவர் யாரு எலிசா ஏன்னா எலியா செய்த அற்புதத்தை விட டபுளா செஞ்சாரு அவர்கிட்ட இருக்கிற வரத்தை இவர் எனக்கு ரெண்டிப்பா கொடுங்க டபுளா கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டதுனால அவர் செய்த அற்புதத்தை விட டபுளா செஞ்சாரு இந்த எலிசா தீர்க்கு தரிசி ஒரு அற்புதம் செஞ்சார் இது ரெண்டு ராஜாக்கள்ல நான்காம் அதிகாரத்தில் நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நாற்பத்தி நாலு வசனத்தில் இருக்குது சரியா அங்கே தீர்க்க தரிசிகள் புத்திரெல்லாம் இருந்தாங்க அந்த தேசத்தில் பஞ்சம் இருந்தது இல்லை அந்த பஞ்ச நேரத்தில் ஒரு மனுஷன் வந்தான் யார்கிட்ட வந்தால் அந்த தேவனுடைய மனுஷனாகிய எலிசா கிட்ட வரான் வந்து என்ன பண்ணுறான் வாக்குவதுமையினுடைய இருபது அப்பங்களையும் தாழ் கதிர்களையும் கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் இது வந்து முதல் பலன் தார் கதிர்னா என்ன தெரியுமா நியூ கிரெயின்ஸ் அப்போ தான் அறுவடை பண்ணி அப்படியே எடுத்துகிட்டு வராங்க கதிரோடு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குறாங்க நம்ம கூட நம்ம வீட்டில் முதல்ல இதெல்லாம் ஒரு வாழைப்பழம் வந்துச்சுன்னா அதை முதல்ல கொண்டு வந்து சர்ச்சில் வைப்போம் அப்படி தானே இல்லை மாம்பழம் நிறைய காய்ச்சதுன்னா அதை கொண்டு வந்து வைப்போம் அந்த மாதிரி முதற் பலனை தீர்க்க தரிசி கொண்டு வராங்க எத்தனை அப்போம் இருபது அப்போம் தாழ் கதிர் இது ரெண்டையும் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இதை வந்து அப்படி எலிசா தீர்க்க தரிசி என்ன சொல்கிறாரு இந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் கொடுங்க அப்படின்னு இந்த பணிவிடைக்காரன் சொல்றான் இதை எப்படி நான் நூறு பேருக்கு முன்னால வைக்க முடியும் இருபது அப்பம் தான் இருக்குது இதை எப்படி நான் இந்த நூறு பேருக்கு முன்னால நான் வைப்பேன் அப்படின்றான் அதுக்கு நீ சாப்பிட ஜனங்களுக்கு கொடு கத்தர் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு சாப்பிட்ட பிறகு மீதியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லி நீ போய் கொடு அப்படின்னு உடனே அவனும் கொண்டு போய் கொடுக்குறான் கொடுத்தபடியே கத்தருடைய வார்த்தையின்படியே அவங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு மீதியும் எடுத்து வச்சாங்க ஏசாமி செய்த அற்புதம் தீர்க்க தேசிகள் அற்புதம் இதையெல்லாம் நம்ம வேதத்தில் பார்க்குறோம் இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில் அற்புதம் நடந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம நான் நம்மளுடைய தேவைகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு நாளும் சந்திக்கப்படுகிறது நீங்கள் யோசித்து பாருங்களேன் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் உங்கள் தேவைகளில் ஏதாவது ஒன்று குறைவு வந்திருக்கா இருக்கவே இருக்காது எல்லா தேவைகளையும் ஆண்டவர் அற்புதமாக சந்திப்பா சந்தித்திருப்பார் இல்லையா பர்த்டே கொண்டாடாமல் இருந்திருப்பீங்களா இல்லை கிறிஸ்மஸ்க்கு ட்ரெஸ் வாங்காமல் இருந்தீங்களா இல்லை எதில் தான் உங்களுக்கு ஒரு வேளை அந்த ஆன்லைன் கிளாஸுக்கு ஃபோன் கிடைக்காமல் இருந்துச்சா எல்லாமே இருக்குது இல்லை ஏன்னா நம்ம மை லார்ட் இஸ் அவர் ப்ரொவைடர் நம்ம தேவன் நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறவர் குறையில்லாம அவர் நடத்துகிறவர் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் அவர் அற்புதத்தை செய்கிறார் அப்போ நம்ம ஜெபிச்சா நம்ம குடும்பத்தில் இருக்க தேவைகள் நம்ம நாட்டில் இருக்க தேவைகள் கூட சந்திக்கப்படும் இல்லையா அப்போ நம்ம ஜெபிக்கணும் மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் நம்ம அற்புதத்தை எதிர்பார்க்கணும் விசுவாசிக்கணும் அப்போ நம்ம நம்மை கொண்டு கூட ஆண்டவர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் அவர் அற்புதத்தின் தேவன் கட்ரஸி ஓகே குட்டீஸ் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன செஷன் போக போகிறோம் அப்படின்னா இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச செஷன் இந்த செஷனுக்காக தான் நிறையா பேர் ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க தானே எஸ் ஆக்டிவிட்டி செஷன் அதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் வீக் யாரெல்லாம் ஆக்டிவிட்டி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துடலாமா
நீங்க இந்த வீக்கோட ஆக்டிவிட்டிக்கு நம்ம போக போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ நீங்கள் கேட்ட அண்ணா அக்கா பண்ண ஆக்ஷன் சாங் பார்த்துருப்பீங்க ஆன்டி சொல்லி கொடுத்த மெமரி வேர்ஸ் ஸ்டோரி இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எஸ்பெஷலி இந்த வீக்கோட டாபிக் என்ன God is with us. அவர் நம்மோடு இருக்கிறார் ஓகே அதுக்கு ரிலேட்டடாக தான் இந்த வீக் நீங்கள் ஆக்டிவிட்டி பார்க்க போகிறீங்க ஓகே உங்களுக்கு இப்போ ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு தெரியுதா ஆக்டிவிட்டி தெரியுதா எல்லாேருக்கும் ஆக்டிவிட்டி நல்லா தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க ஆக்டிவிட்டியில் அதில் அஞ்சு பிரெட்டு பார்க்குறீங்கல்ல ஃபைவ் பிரெட்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அங்கே என்ன இருக்குது டூ ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குது தானே எஸ் அதுக்கு மேலே God is with us. அப்படின்னு இருக்குது ஓகே இதில் என்ன இருக்குன்னா அந்த காட் ஏசப்பா நம்மளோடு இருக்கும் பொழுதோ நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க ஃபஸ்ட் நான் அக்கா என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பிரெட்டில் பீஸ் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுதா ஒரு பிரெட்டில் பீஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதாவது ஏசப்பா நம்மளோடு இருக்கும் போதோ அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கோம்னா பீஸாக பீஸ்ஃபுல்லாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அந்த இடத்துல சண்டை இருக்காது அந்த இடத்துல கோவம் இருக்காது அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க பீஸ்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க செகண்ட் பிரெட் அதில் என்ன இருக்குது ஹாப்பினஸ் எஸ் ஹாப்பினஸ் இருக்கும் ஏசப்பா நம்மளோடு இருந்தால் எப்படி இருப்போம் நம்ம ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவோம்ல நம்ம அந்த இடத்துல சோகமாக கவலையாக இருப்போமா கிடையாது ஏசப்பா நம்மளோடு இருந்தால் நம்மளோட கவலையெல்லாம் எடுத்து போட்டுருவார் நம்மளை எப்போ எப்படி வச்சுருப்பார் சந்தோஷமாக வச்சுருப்பார் மூணாவது ஃபியர்லெஸ் எஸ் ஏசப்பா நம்மளோடு இருக்கும் போதோ நீங்கள் பயந்துட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பீங்களா கிடையாது இல்லை நம்ம தைரியமாக இருப்போம் நமக்கு பயமே இருக்காது ஏசப்பா நம்மளோடு இருக்கும் போது நம்ம எல்லா காரியத்தையும் எப்படி செய்வோம் தைரியமாக செய்வோம் எஸ் ஏசப்பா நம்மளோடு இருந்தால் நம்ம எப்படி இருப்போம் நீங்கள் எப்படி இருப்பீங்க அப்படின்றத அக்கா வந்து ஒரு மூணு தான் எழுதியிருக்கேன் பீஸ் ஹாப்பினஸ் ஃபியர்லெஸ் அப்படின்னு அக்கா ஒரு மூணு எழுதியிருக்கு உங்களுக்காக ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த வீக்கு இதே மாதிரி அஞ்சு பிரெட்டு வரைஞ்சு ரெண்டு ஃபிஷ்ஷு வரைஞ்சு மேலே காட் இஸ் வித் அஸ் அப்படின்ட்டு எழுதி ஏசப்பா உங்களோடு இருந்தால் காட் உங்களோடு இருந்தால் நீங்கள் எப்படி இருக்க போகிறீங்க அப்படின்றது அந்த அஞ்சு பிரெட்லேயும் என்ன பண்ண போகிறீங்க எழுத போகிறீங்க ஹோப் இப்போ சொல்லும் போதே நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அக்காவால் ஒரு மூணு எழுத முடிஞ்சுது ஆனால் நீங்கள் இன்னும் நிறையா அழகாக எழுதி இந்த வீக் நீங்கள் அதை ஃபோட்டோ எடுத்து போஸ்ட் பண்ணி வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் சென்ட் பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா குட்டிஸ் எல்லாரும் நீங்க ரெடி ஆயிட்டு இருப்பீங்க இப்பே எல்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க நான் நினைக்கிறேன் இந்த வீக் நம்ம சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ரெடியாக நீங்கள் எப்படி அனுப்ப போகிறீங்க எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக யார் யாரெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அனுப்ப போகிறீங்கன்னு ஈகராக வெயிட் பண்ண போகிறாங்க இந்த வீக்குள்ளே நீங்கள் கண்டிப்பாக சென்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆக்டிவிட்டி புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஹலோ பிள்ளைங்களா இந்த நாளுக்கான கடைசி செஷன் நம்ம வந்துட்டோம் க்ளோசிங் ப்ரேயர் எல்லாம் கண்ணை மூடி ஜம் பண்ணலாம் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற அன்பு பிதாவே அப்பா இந்த நாள் முழுவதும் எங்களோடு இருந்து எங்களை வழிநடத்தினதுக்காக நன்றி இந்த வாரம் முழுவதும் எங்களை நடத்திட்டு வந்த கிருபைக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளைக்குரிய நாங்கள் கற்றுக்கிட்ட மனப்பாட வசனம் கதை ஆண்டவரே ஆக்ஷன்ஸ்லாம் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளதா ஆண்டவரே மாற்றி தாரும் இந்த நாள் முழுவதும் ஆண்டவரே எங்களோடு இருந்து எங்களை வழி நடத்துங்க அடுத்த வாரம் முழுவதும் எங்களையும் எங்கள் குடும்பத்தையும் பாதுகாத்து ஆண்டவரே நீங்கள் தாமே வழிநடத்தும் படிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் மீட்பொரு நட்சத்திரமான இணையில் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இந்த ஜபங்கிலும் ஜீவனுள் அன்பு பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழுவதுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் ஆமேன்